தமிழ் மொழியால் இணைந்த அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு சூப்பரான சக்கர பொங்கல் சூப்பரான வெண் பொங்கல் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு காரசாரமான டிஃபன் சாம்பார் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே வர பெல் ஐக்கானை தொட்டு விட்டுருங்க ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு பாத்திரத்தில் நெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டு முந்திரி பருப்பை நல்லா பொறித்து எடுத்துக்க போகிறேன் ம திராட்சையை வந்து நான் பொறிக்காமல் தான் சேர்க்க போகிறேன் அதனால் முந்திரி பருப்பு மட்டும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பொறித்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா முந்திரி பருப்பை பொறித்ததுக்கப்புறம் நான் ரெண்டு கப் ரைஸ் எடுக்க போகிறேன் ரெண்டு கப் ரைஸுக்கு ஒரு கப் பாசி பருப்பு சரிக்கு சமமாக நம்ம போட்டு செஞ்சோம்னா டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சில பேர் கால் வாசி தான் சேர்ப்பாங்க நான் சரிக்கு சமமாக போட்டு செய்கிறேன் நான் வெண் பொங்கலுக்கும் சக்கரை பொங்கலுக்கும் ஒரே பாத்திரத்தில் அரிசி வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் ஒரே தடவை குக்கரில் வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் அதனால் இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன் அதே நெய்யில் பாசி பருப்பை கலர் மாறாமல் நம்ம வா அதோடய பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொஞ்சமாக ஃப்ரை பண்ணிப்போம் ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிற பச்சரிசியை அதோடு சேர்த்துடலாம் ரெண்டு கப் பச்சரிசியை சேர்த்துருவோம் இப்போ மூணு கப் வருது கணக்குக்கு மூணு கப்புக்கு நம்ம ஒம்பது கப் தண்ணி ஊற்றணும் அதனால் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னிங்கன்னா எட்டு கப்பு தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு கப்புக்கு பசும்பால் நான் சேர்த்து குக்கரில் நாலு விசில் வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ மூணு கப்பு அரிசி பருப்புக்கு நான் வந்து ஒரு கப்பு வெள்ளம் எடுத்து பாகு பாகுனா பாகு போதும் இல்லை அது கொஞ்சம் கரையிற அளவுக்கு ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ ரைஸ் ரெடி ஆகிட்டு ரைஸை வந்து நான் ரெண்டு பகுதியாக பிரிச்சுக்கிறேன் வெண் பொங்கலுக்கும் சக்கரை பொங்கலுக்கும் பிரிச்சுக்கிட்டேன் இப்போ சங்கர சக்கரை பொங்கலுக்கு வச்சுருந்த ரைஸில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற பாக அதோடு சேர்த்துடலாம் பாகும் அரிசியும் மிக்ஸ் ஆனோன்னா நல்லா இலக்கமாகவே இருக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் கடலை பருப்பை தனியாக வேக வச்சு அதோடு சேர்த்துக்கிறேன் கடலை பருப்பு சேர்த்து செய்யும் போது டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் வாயில் கடிப்படும் போது ரொம்ப கிரன்ச்சியாக நல்லாயிருக்கும் நம்ம சக்கரை பொங்கல் மட்டும் செய்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அரிசி பாசி பருப்பு கடலை பருப்பு எல்லாத்தையும் ஒன்றாவே வேக வச்சிடலாம் நான் வந்து வெண் பொங்கலும் சேர்த்து அதே நேரத்தை மிச்சப்படுத்தணும்னு அதே இதில் செஞ்சனால நான் தனியாக எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ வந்து ஏலக்காய் ரெண்டு ஏலக்காய் நச்சிக்கிட்டு ஒரு கப் தேங்காய் பூவும் சேர்த்தேன் தேங்காய் பூவும் பொங்கலோடு சேர்த்துருவோம் தேங்காய் பூ பால் இதெல்லாம் சேர்த்து செய்யும் போது அதோடய டேஸ்ட்டு சான்ஸே இல்லை ரொம்பவே பிரமாதமாக இருக்கும் இதில் இன்னும் நீங்கள் பச்சை கற்பூடமும் சுக்கு பொடியும் போட்டிங்கன்னா இன்னுமே பிரமாதமாக இருக்கும் ஆனால் நான் அதெல்லாம் சேர்க்கலை இப்போ வந்து நான் வந்து திராட்சையை இதிலையே சேர்த்துக்கிறேன் இந்த சூட்லையே திராட்சை கொஞ்சம் நல்லா பலூன் மாதிரி உபி வரும் நல்லாவே இருக்கும் டேஸ்ட்டு உங்களுக்கு பிடிக்கலைனாக்கா நீங்கள் நெய்யில் வறுத்து போடுங்க இப்போ முந்திரி பருப்பும் நம்ம சேர்த்தாச்சு கடைசியாக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டு நம்ம பொங்கலை இறக்கிடலாம் நம்மளோட சூப்பரான அட்டகாசமான சக்கரை பொங்கல் ரொம்பவே பிரமாதமாக வாசமாக ரெடி ஆகிட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வெண் பொங்கல் ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் வெண் பொங்கலுக்கு வந்து நான் ரைஸில் கொஞ்சமாக வெந்நீர் விட்டு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிட்டேன் உங்களுக்கு மஞ்சத்தூள் வேண்டாம் அப்படின்னாக்க நீங்கள் மஞ்சத்தூளை கூட நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அந்த ரைஸில் கொஞ்சம் வெந்நீர் ஊற்றிக்கணும் ஏன்னா ரொம்பவே திக்காக இருந்தது அதனால் கொஞ்சமாக வெந்நீர் ஊற்றிக்கிட்டு மஞ்சத்தூள் சேர்த்து அந்த ரைஸ் ரெடியாக இருக்குது இப்போ வந்து வெண் பொங்கலுக்கு சன்ஃப்ளவர் ஆயிலும் நெய்யும் சேர்த்து செய்கிறேன் நம்ம நெய் மட்டும் சேர்த்து செய்யும் போது ஆறுனோன பொங்கல் வந்து ரொம்பவே இறுக்கமாக இருக்கும் நீங்கள் சன்ஃப்ளவர் ஆயிலும் சேர்த்து செய்யும் போது பொங்கல் வந்து ஆறுனாலுமே ரொம்ப லூஸாகவே இலக்கமாக இருக்கும் இப்போ முந்திரி பருப்பை பொறித்து எடுத்துகிட்டேன் முந்திரி பருப்பு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் அதே எண்ணெயில் மிளகு சீரகம் போட்டு பொறிச்சிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி துருவி வச்சுருக்கிறேன் குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னாக்க துருவி போடுங்க பெரியவங்கனாக்க ச சின்ன சின்னதாக வெட்டி போடுங்க இப்போ ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் சேர்க்கும்போது அதோடய ஃப்ளேவர் ரொம்பவே பிரமாதமாக இருக்கும் இப்போ கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்குவோம் எல்லாத்தையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி நம்ம வச்சுருக்கிற ரைஸில் நம்ம சேர்த்துருவோம் அவ்வளோதான் நம்மளோட வெண் பொங்கலும் சூப்பராக அட்டகாசமாக ரெடி ஆகிட்டு ஒரே குக்கரில் நம்ம ரைஸ் வச்சு சக்கரை பொங்கல் வெண் பொங்கல் ஈஸியாக நம்ம செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் ரொம்ப வேலை இழுக்கவே இழுக்காது ரொம்ப சீக்கிரமாகவே நம்ம செஞ்சு முடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம சாம்பாருக்கு போயிடுவோம் சாம்பாருக்கு வந்து ஒரு நூறு பருப்பை நான் ப்ரெஷர் குக்கரில் மூணு விசில் வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு இதை வெறும் வானொலியில் வறுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளியை நல்லா வதக
உங்ககிட்ட மல்லி இருந்தால் மல்லியை கூட நீங்கள் இதோட சேர்த்துடலாம் நான் வந்து மல்லி தூளாக போட போகிறேன் அதனால் மல்லியை நான் இதில் சேர்க்கலை இப்போ இதை நல்லா ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி சாம்பாருக்கு தாளிப்பு கொடுத்துருவோம் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகை போட்டு பொறிச்சிக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயத்தை போடுங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி ஒரு ஒரு காஞ்ச மிளகாய் ஒரு பச்சை மிளகாய் இதையும் சேர்த்து வதக்கலாம் கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க கருவேப்பில் பச்சை மிளகாய் எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளியை சேர்த்துக்குங்க தக்காளியும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் காய்கறின்னு பார்த்திங்கனாக்கா நான் பீன்ஸு அவரக்காய் கேரட் முருங்கைக்காய் நாலு காய் எடுத்துருக்கிறேன் டிப்பன் சாம்பாருக்கு வந்து நம்ம வந்து நிறைய காய் போடணும்னு அவசியம் இல்லை சும்மா பேருக்கு கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக வெட்டி போட்டால் போதும் அதனால் நான் ஒரு நாலு காய் எடுத்துருக்கிறேன் அந்த காயும் இதோடு சேர்த்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் அரை வேக்காடாக வேக வச்சுக்குவோம் இது அரை வேக்காடாக வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாயை இதோடு சேர்த்துருவோம் மசாலாவில் வந்து கடலைப்பருப்பு சேர்த்துருக்கிறனால கொலை கொழப்பு தன்மை கொடுக்கும் திக்காயிரும் அதனால் கொஞ்சம் அதிகமாகவே தண்ணி தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி எல்லாத்தையும் மசாலாவோடு சேர்த்து காய்கறும் சேர்ந்து நல்லா வேகட்டும் அப்போது நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூளும் நம்ம சேர்த்துடலாம் காய் நல்லா இப்போ வெந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம மசாலா சேர்த்துட்டோம் மசாலா சேர்த்து நல்லா வேகட்டும் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற வேக வச்சு வச்சுருக்கிற பருப்பையும் அதோடு சேர்த்துருவோம் மிள மல்லித்தூளும் சேர்த்தாச்சு பருப்பும் சேர்த்தாச்சு இப்போ எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வேகட்டும் இதுக்கு வந்து நான் கொஞ்சமாக ஒரு அரை மூடி எலுமிச்சம்பழம் கடைசியாக ஊற்ற போகிறேன் உங்கள்கிட்ட எலுமிச்சம்பழம் இல்லை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் புளி கூட சின்ன சைஸில் ஊற்றிக்கலாம் இதுக்கு கொஞ்சம் டிஃபன் சாம்பாருக்கு நம்ம புளி ஊற்ற மாட்டோம் ஆக்சுவலாக ஆனால் இதில் கொஞ்சம் லெமன் சேர்த்து செஞ்சு பாருங்கள் டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் விருப்பப்படுறவங்க ஒரு சின்ன துண்டு வெள்ளம் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வெள்ளம் சேர்க்கலை உங்களுக்கு விருப்பம்னாக்கா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டு நம்ம இறக்கிடலாம் கண்டிப்பாக கடைசியாக நெய் விடுங்க நெய் விடும்போது டேஸ்ட் வந்து சொல்லவே முடியாத அளவுக்கு சூப்பராகவே இருக்கும் இந்த மெத்தடில் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் சாம்பார் செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து உளுந்து மாவில் சின்ன சின்ன போண்டா மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான டிஃபன் ரெடி ஆகிட்டு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்